，在下刘敬南。前坟听说你们武当道士徒有虚名，被他们打得落花流水，我等还是不敢相信。真如他们所言，那武当岂不是让天下人都失望啊？<笑>我以为是谁呢？原来是七师灭祖。嗯在江湖上人人得而诛之的铁手刘静南呢？我原以为你已经暴尸荒野了，怎么现在跟这帮乌合之众在一起啊？怎么样？今天铁手变武手了吗？还不快滚！给我杀！我给你们吃的是雷公丸，此丸少则一日，多则四日，必取尔等性命。尔等快滚回山下，等死去吧！撤！撤！快走！快走！撤！快快快快点！师伯，您来的真及时啊！没想到您还真给他吃那个雷公丸呢。<笑>雷公丸给他们吃，岂不浪费吗？我不过是搓了些泥丸给他们吃罢了啊。死是死不了，不过他们回去，起码要喝上三升极咸的盐汤来催吐，让他们也受受罪去吧。<笑>王爷，武当已恭候多时了，请。好。既然是以武相会，那便闲言少叙，开始吧。驸马爷到
，我乃锦衣卫正千户祝祥。朱祥大人，我武当派比武，切磋武艺有一个规矩：必让其三招。三招过后，生死有命，富贵在天。不过你放心，我会点到为止，不会取你性命。少废话，老子今天就是来取你性命的。这些眼熟啊，没猜错的话，是得自于师祖吧？哎呀呀！哼，不好！哎呀！呀！让你下去？难道你不听王爷的指示吗？辜负王爷的期望了，卑职之罪。去去去！哎，祝大人。你还真是扶不起的阿斗啊！贫僧来自天波寺，特来武当求教。还请那位高人不吝赐教，九指神陀。嗯，九指神陀，就是他。哼，我去会会他。师兄，小心呐。好。嗯。Ugh! <laughs> 
师伯，让我来。敢问阁下是？<笑>贫道不过是武当山间一个采药的罢了，多年未曾出山。今日听说武当山热闹非常，来了许多江湖高手。<笑>贫道也特来凑个热闹。师傅。这个九指神陀是什么来历？这个人是天波寺僧人，生性孤傲冷僻，与众僧不和。有一年祭奠释迦佛祖的法会上，一盏长明灯险些要灭，这人不动声色，咬断手指，燃灯供佛。天波寺的住持因此将《洗髓经》的一半交给了他，但此人天性贪婪，为了经书杀了其师。啊！从此，天波寺的人一路追杀。这个人，在路上学会一些招法，几乎杀了天波寺满门僧人。那药师伯，是他的对手吗？这个人心术不正，《洗髓经》是练功者磨练洗去体内恶性的一部经书，他完全颠倒了，以后会自食恶果。哼哼。你师伯成竹在胸，自有应对办法。哼，请，武当规矩，让你三招。耶、嗯！ Yeah! 以死伤分个输赢吗？贫僧若连个武当山采药的都打不过，还有何颜面立于江湖？好，好，哎，你看打得多好啊！哈，哎呀，好。带他下去疗伤。皇兄，看看我这，先告辞了，换了衣服就回来。好。前方，我们就分头行动。我带一队人马到紫霄宫，你们四个人分别带四个队，去紫虚宫、太玄观、琼台宫，还有右圣观。是走。
。驸马换个衣裳，还用把门关上？怎么，皇兄是什么意思？难道你认为我这屋里还藏着武当的人？呵呵呵嗯。本王以为驸马避嫌，就不去了。怎么可能呢？你让天下所有的武林高手汇聚一堂，来挑战武当，这可是百年难得一见的好戏呀、啊！我怎么可能错过呢？嗯，好了。皇兄，别让别人等得太久了，请吧。好皇兄，刚才耽误时间了，你看，继续比武。你二人上，别忘了用你们的绝招。换门，幻影双煞，特来拜会。红幻门，<笑>照例让你三招
什么邪门妖术？长血，我找了二十年，也不曾觅得一只。他已经中了幻影术了，他破铁鞋无觅处，得来都不费功夫。吃了他的根，我的真气就不会散了。这场我们输了，好，好，打得好。师兄，你先歇桑塔曼村，你先歇着吧。我刚才，刚才差点吃到了飞龙掌血，怎么回事？先歇着吧，你要小心，放心吧。伤势严重吗？贫道李素熙，久仰二位大名，请。我二人久不出江湖，你也不必这般假客气。手底下见功夫，亮招吧。幸亏你的师傅，要没你师傅，我命休矣了。亏得你师傅救我及时，这幻影双杀的幻术果然厉害您所见，我是否能对付得了他们呢？心静，无欲则刚。你师傅已经找到了破解的方法了。也不知道那边比武怎么样了。是啊。是啊。是啊。啊啊啊
别消亡了吧，给我揍！哎，在这儿呢。哈哈哈！哎，过来，追！哈哈哈哈哈！快，别让他跑了！本人江湖人称老桑，来自天竺国。你没听说过吗？嗯，听说你们太极以柔克刚，我看看你们今天能不能克了我这块钢。好。好在这儿等你多时了，嗯，哎，哎，给你双臭鞋，给我杀，抓住他，抓住他！没有啊，没有啊，人呢？跑哪儿去了？给我仔细搜！是。哎。废话。是什么人？要比武就比武，哪儿来那么多废话？嗯，你也配与老身较量？我只出一招，你若是防得了，再说较量之事。听好了，我要打你耳光了。
下使的这张无影掌，恐怕不是武当派的招式吧？你是何人？贫僧法号空山，阁下是青城山哪一位？乡王爷，想不到我们在这儿见面了。老道在这儿等你多时了。哎，要不要喝一杯老道亲自配置的蜜茶，给哥几个清清肠胃，排排你小子的宿便呢？啊！啊，不好，撤！快快，跑不了了！哈哈哈哈！这，这，这，这，这，这，穷寇莫追，留个活口，让他回去报信儿，让汉王知道，咱们武当山惹不起！哈哈哈哈哈！二位高人，先勿动手。李掌门，今日比武精彩至极。不过天色已晚，我们不如各自歇息一晚，明日再战。好，贫道正有此意。嗯，王爷，驸马，走好。嗯，我们走。李道长，请。太公、太玄观、幽圣观这几个地方偷袭，军告大捷。好，很好。那子孝公呢？子孝公还不曾得到消息。王爷，无云，你这是怎么了？王爷恕罪，在下无能，在下偷袭子孝公，未能得逞。你说什么？没能成功？王爷息怒，在下带人去偷袭，没想到遭了襄王的伏击，襄王一定是得到了线报。线报？哪有什么线报？分明是你自己无能。这、这、没用的东西。这。胡大人，伤势如何？谢驸马爷，没事儿。这，公公，父皇，父皇，儿臣不知父皇驾到，有失远迎，还请父皇恕罪。你干的好事情啊！父皇，朕已经听张信说过了，儿臣不过是想早日抓到。住口！你忘了朕是怎么叮嘱你的？父皇，请您再相信儿臣一次，儿臣这一次一定将那人抓到，了父皇心头之患。
，好了好了，起来吧。谢父皇。说说，打擂的情况是怎么回事啊？我今天与武当山各胜一半，算是打了个平手。我派了位江湖高手，打败了李素汐，不料出现了一个什么青衣老太婆，用的什么无影掌出手相助，要不武当早就名声扫地了。儿臣的计划也成功一半了。哦，不过父皇请放心，我约了他们明日再战。我请了空山法师对付这个老太婆，明天一定将她拿下。青衣老太婆？嗯，可是从青城山来的。父皇难道知道？哎呀，如果要是他，恐怕就连朕也拿不下他呀。哎。那驸马呢？驸马当时也在场吗？父皇，不是儿臣多疑，这个木心我一直怀疑他有问题。哦，他怎么了？父皇有所不知，木心初到京城带的那个长随，并不是别人，而是李素汐的大弟子。要说他跟武当一点关系都没有，儿臣一点都不信。孙碧云道长可是朕派到武当山的，他可是李素汐的师弟。照你这么说，那朕和武当山也有勾结啊！父皇息怒，儿臣不敢。你呀、啊，你不明白。如果你真妒忌朕对他的厚爱超过了你，那你可就大错特错了。福儿过来。朕不是不相信你，而是朕等着放长线、钓大鱼呢。哦，等你什么时候有了真凭实据，再拿它也不迟啊。父皇应命，儿臣明白了。<笑>好。不是说这个和尚是西域高手？我看他也偏平，连个老太婆都收拾不了。你懂什么呀？啊！我看他绝招还没使出来呢。再说了，还有他师傅，那可是父皇好不容易请来的，懂吗？哦，还是皇上深谋远虑呀。此事必须速战速决，管不了什么规矩了。啊，明白。只守不攻，我看你如何取胜。以逸待劳，我看你能支撑多久。你老子还没把你撵到封地上去啊！我，嗯，怎么，襄王，好这儿撒酒疯来了？老道，酒足饭饱，来你这儿消遣消遣，跨跨神儿。怎么，想以多取胜吗？有多少来多少，我一起打发你们上路。<笑>怎么，你们要先来个窝里斗吗？<笑>
瞧我这身形多好啊！啊，多飘逸，多潇洒，这该让你老子来看看。看老坐在皇位上，屁股都坐大了。哎哎，大胆，不许侮辱我父皇！哎哎，朱高煦啊，朱高煦，三岁看到老。哼，自打小，就看你不会成才。你看看上下左右，谁能把你打上眼儿？哎哎哎哎！哎，哎，哎，太臭！哎呀！赶紧让那小子下去，别伤着我的汗毛啊！我告诉你，我肩上担子重，高志高旭都是我的亲侄儿，手心手背都是肉。这事儿我要跟你父亲好好说一说。哈哈哈哈说，好，有本事你就去。大爷，有何见教啊？这擂台赛是奉圣旨而开的。驸马爷，有一句话可能不怎么中听。这历代的驸马和宜宾都要回避朝事，你可别忘了啊！哈哈哈哈哈！穆某此次是奉圣旨上山行事，并无妄为。倒是汉王兄你，此举有违圣意，枉费了皇上一片善意。哼，咱们自家人就不要当着这些粗人说这些了。现在这个人不顾江湖规矩，突施冷手，还伤了这么多人，那又该怎么办呢？他曾是我的长随，我会自己带他下去处置。慢着，这人我是一定要带走的，就不劳驸马操心了。擒贼先擒王。想要你们王爷死吗？休得无礼！放开王爷，速速下山去，不要再回来滋事，我保你性命无碍。休得妄动
，你武当想造反不成？让他们撤下。撤，撤，快撤！带我去见皇上。什么？带我去见皇上。嗯，挟持本王，你知道你犯的是什么罪？汉王，你干嘛这么害怕？你放心吧，只要你带我见到了皇上，我保证你的性命。好，你先撤了剑。我带你回南京，汉王啊汉王，没想到你的胆子是这样的。你以为我不知道吗？军营大帐就在军州城外，何必舍近求远呢？嗯你一介小小道士，竟敢口出狂言！王爷也是刀尖上走过来的人，岂能怕你？你只是一时占了上风。别忘了，这山上还有你的师傅和你的师兄弟们。你最好给我小心点儿。就是，本王若是有什么闪失，我叫这世上再无什么武当山。贫道管教不严，师傅，小徒行事一向随心所欲。可他自入世以来，并未做过什么错事，如今也是迫不得已，惊扰了殿下。想来，也自有他的理由。他要见圣上，就由他去见。若王爷的尊贵肢体有半点闪失，就全落在贫道身上了。师傅，师傅陪你一块儿去。兄弟，哎，哎，哎呦，好可怜呐！这回你是去也得去，不去也得去呀、啊！啊，<笑>大哥给你做保镖，该放心了吧？大哥，没规矩。他是我兄弟，论辈分，他还比你大一辈呢。走吧，我那四哥，想我都快想疯了。<笑>走，走，走，嗯，走。路上小心点儿，婆婆，我这次进宫，见到雪儿了。她怎么样？她还好，与她母后在一起。那就好。放心吧。雪儿都跟你说了什么？没说。师祖把我送进去的。师祖说了，该在的时候四会在。三娘。保重，我会在这看你的。嗯，嗯，慢
汉王用危险，千万不要坠。师兄啊，你还有什么放心不下的吗？我是担心，怎么令还不出啊？嗨，你这个人真是操心的命。我那四哥，如果想和你闹翻脸，一刻之间，他就让这帮小子围着我一顿乱砍了。嘿嘿嘿嘿嘿，哎，没事，放松点。你歇会儿，我来跟我这个黄侄儿。唠唠家常，嗯，你倒好啊，端端正正、四仰八叉的坐着，你叔叔就这么站着，啊，你爹怎么教你的？啊，嘿嘿，起来，让你叔叔坐会儿。哎哎哎哎，蹲下，让叔叔好好看看。嗯啊，哈哈哈哈，哎。嗯，那物件儿，你放心吧，我已经把它放到安全的地方了。嗯，看看你像谁啊？皇上有旨，传驸马都尉和武当道士觐见。哎。本人就是武当道士，走，走啊，见皇上去啊，走参见父皇，吾皇万岁万岁万万岁！呀，让我跪下！一会儿有的是时间让你跪，让你跪个够！平身，谢父皇。老道歇歇，哎，你以为我拽着你我不累吗？啊，我就是要让你这种模样去见你爹，我让你难受。哎，谁敢动？哼，皇上，我来到这里，是为了给您带个口信。你师父还是张真人、张三丰？都不是。在武当山，您就没有想见到的人了吗？是他让你来传话？是，也不是。这个小道士原来是你的长随，臣当年奉旨进京之时，路过荆州。巧遇此人，当时儿臣觉得他武功尚可，人又坦诚，于是便收在身边。若是说他是我的长随，倒不如说是儿臣切磋武功的朋友。<笑>朋友，抓了朕的儿子来要挟朕，这就是你的朋友。儿臣之罪。
，父皇若是给儿臣一个悔罪的机会，将此人交给儿臣，儿臣必定给父皇一个妥善的处理。算了，说你的口信吧，皇上。如果您能解围撤兵，那我相信这是天下苍生之福，小道愿意一己之力。让您的那个人来见您，这是他让你传的口信儿呢，还是你的天真妄想？啊，武当山上上下下都是如此作想，我相信天下苍生也是这么想的。哈哈哈哈哈哈！真狂啊，小子！你以为我大明天下无人了，蹦出你这么个狂徒来？就凭你那两下子功夫，你以为天下无人能治得了你吗？穆家小儿，可惜了你这身功夫。有木心在，由不得襄王爷撒野。父皇解闷，老四啊老四，你是真想要我的性命，啊？你这个不成才的家伙，哼！你要好好向你爹学一招，心狠手辣，你还比不上他一成呢。我告诉你，你爹他不是长子，不是也做了皇上吗？那些风儿，还有你，你说你要是我的徒儿该多好啊！不过我还是喜欢你叫我老拉的。他是你的亲弟弟，这世上还有什么人你杀不得？将其锁了，押下去。来人，拖出去。可是，这位便是武当派掌门的大弟子，深受张真人教诲
，小谭月定是李道长的徒弟。是，小道，乃是武当派弟子天一。武当派既已摆下擂台，以武会天下，咱们可还没分出高下呢。好吧，既然如此，那小道只能恭敬不如从命了。就到这儿吧，练武之人手脚没轻重，莫惊扰了皇上。哎呀，<笑>那么你说说，你最在意的是什么？皇上，您认为贫道最在意的是什么呢？哎。<笑>你所示的，不过是你这身功夫而已。皇上，如果贫道……真能放得下呢？哎，说到容易，做到难。你是张三丰和李道长亲自调教的高徒，那掌门之位嘛，也早晚归你所有，何必拿这个赌咒发誓呢？皇上若能，心存天下之苍生，不再挑起战事，就算天一。真的放下了小小的武功，也算是没白练。好，那朱允文能放得下，朕就放得下。说得好，皇上。如果他真能放得下，您能放过他吗？<笑>世间人莫不如此。环环相扣，只盼他人先放手。朕金口玉言在此。你怎么不信呢？倒是朱允文和你，没有那么大气。一个躲在深山里不见人，另外一个呢，像小商小贩一样的在这儿跟朕讨价还价。<笑>皇上有此言即可，谢皇上。
大师，您只稍用内力，我便心脉俱断。皇上，小探月确实舍得。虽然武功全失，但修行却更上了一层。嗯你想要什么？我只求皇上答应我，能够见你那皇侄一面。好，我答应你。先撤了为山之兵，你回去告诉那朱允文，若他还认我这个皇叔，谢皇上。十日，记住，朕只给你十日。我尽力而为，但愿不负朕的所望啊！麻烦您转告我师父，就说我回山了。嗯，送客。好样的！老邋遢，你以后就没酒喝了，你就凑合，喝一点武当山的泉水吧。几子肉也没了，老邋遢，我不知道还能不能。我的武功也废了，看来以后想给你抓个猎物。都抓不到了，老邋遢，我以后再也练不了你教我的那些招式了。可你不怪我吗？你肯定会笑我的。一路走好吧。